¿Qué hubo gente? Después de tanto tiempo he vuelto Esta semana estaba de viaje pero aproveché a grabar cosas así que pues bueno todos me vienen así yeah. <ríe> Barney no, Barney era un dinosaurio, what the fuck pues adivinen qué, señora Carla está enferma y es por esa razón que me tardé y fuimos a la paz. Y la cuestión es de que encontré un auto, va a ser mi futuro auto a la bestia, gente. Luego de esto fui a la competencia de Mamanito y aprovechamos a pasear con los pequeños y vimos varias cosas interesantes en Sucre. Estaba re bonito, la verdad, ve y lo vas a disfrutar. Later. Después de esa noche volvimos a Oruro y la cuestión es de que llegamos a eso de las 5 de la mañana, mi hermanito tenía clases y yo me dormí toda la tarde. ¿Qué hubo gente? El día de hoy vamos a jugar Skyward porque me la pela, soy malísima y la cuestión es de que, pues bueno, pongo la contraseña, lo cual es ultra secreta. Ah, mentira, eh, muchas globos, me la pela y pues bueno... Recorre, agarra la, la, la espada Hacemos un full rush Porque la verdad Uh, arco, soy buenísimo en el arco Amigo, ay puta No, 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 no No, ¡Ah! no, 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 no No, 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 Dicen que existen cinco etapas del dolor. Negación. Y pues bueno, ahora sí vamos a jugar en serio porque la otra partida no lo tomé en serio. Y pues bueno, todo normal. Ira. Me la pela, 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 me la pela. ¿Saben? Es mover. Negociación. Sí. Era esta. No, 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 no. ¿Por qué lo quitaste? Depresión y aceptación. Uh, ¡Qué mamada, weón! ¡Qué mamada! ¿Qué hicimos? ¿Qué? Yo digo que está mejor el mío, mi. Three days later. Ok, como ven, lo han borrado la mayoría de las cosas. Pero hay algo en especial. Que no lo borraron. Y es tipo, what the fuck. Entonces. La obra maestra. Es esa. What the fuck. Os da entero. Una gran variedad de creyentes que son pillos, sí, miren. Te agarro mis cosas y te va a caer. Así que, pues, bueno. Ah, se fue para el otro lado, amigo. Y había otro pibe. Hijo de la grandísima. Mira. Está. Allá. Y pues bueno, llegué a mi casa bien fachera, así que es lo más importante, no pasó nada más. Hmm. ¿Y qué es autoestima baja? El autoestima baja, o falta de autoestima, es la percepción de nosotros mismos que nos impide percibirnos como personas valiosas, con talentos, o tener un juicio objetivo respecto a quienes somos. Las personas con autoestima baja tienen problemas de autoaceptación. Esto causa que el individuo no se respete ni se haga respetar. Y esto puede hacer que la persona se meta en relaciones donde él ocupe un lugar inferior o de sometimiento. Causas más comunes para tener autoestima baja. Número 1. Modo de crianza. Los padres que educan a sus hijos en un sentido de minusvalidad están evitando que la persona no reconozca sus valores. Número 2. Eventos traumáticos, que mayormente son dolorosos y humillantes y hacen dudar del amor propio. Número 3. Dificultades sociales, como por ejemplo, falta de interacción social, miedo a los demás, aislamiento y angustia social. Número 4. Enfermedades psiquiátricas e incluso hormonales.
Y el número 5. Fobias. Características y síntomas de las personas con autoestima baja. Hay que tomar en cuenta que la autoestima baja no es una enfermedad objetiva y tampoco es sencilla. Los rasgos generales son dificultad para decir no, vivir errores o defectos como algo catastrófico, buscar aprobación de los demás, intolerancia hacia las críticas, deseo por complacer a los demás, exagerar triunfos o virtudes de los demás, miedo exagerado a equivocarse, mostrarse tímido o inseguro, tolerar o aceptar condiciones humillantes e indignantes, vivir los triunfos propios como algo efímero, compensar los sentimientos hacia sí mismo mediante arrogancia y prepotencia. ¿Cómo mejorar el autoestima en tres minutos? Deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo. Recuerda, no seas demasiado crítico contigo. Considera los errores como una oportunidad de aprender algo. El fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Prueba nuevas cosas. Haz deporte, lee un libro, enfócate en ti mismo. Identifica lo que puedes cambiar y lo que no. Colabora en una labor social. Sentir que aportas en algo y lo reconocen es algo demasiado placentero. Siéntete orgulloso de tus opiniones e ideas. Recuerda que siempre tu opinión vale. Fíjate metas, haz ejercicio... El ejercicio te mantiene saludable, feliz y te desestresa. A pesar de tener buena salud emocional, es mejor alejarse de este tipo de personas. El que siempre busca o subraya tus defectos, pero no te ayuda a mejorarlos. El impulsivo e irreverente que busca escandalizar cualquier situación causando incomodidad y problemas. El envidioso, que odia que los demás triunfen y critica constantemente. El pesimista, que busca obstáculos y te quiere hacer pensar que no podrás lograr nada. El arrogante que molesta e intimida a los demás. El rencoroso, que es incapaz de perdonar, te roba la armonía y la confianza. Y por último, es la más tóxica, la víctima, que crea excusas y no asume su responsabilidad. Y recuerda, mi mamá siempre dice, si no te gusta dónde estás, imagínate dónde quieres estar. Bueno gente, después de haber perdido mi virginidad con ustedes, queda el final, les dejo mis redes en mi descripción y todas esas cosas, así que goodbye, buenas noches, tardes, días, lo que sea, bye.